Ang dumi ng kotse. Ang aking asawa eh. Walang kaamor-amor sa kotse. Kung sino gagamit ng kotse. Kasi isa na lang, di ba? Dati tigisa. Kada andar mo eh, eh a-adjust mo ng yung mga side mirror, yung upuan, yung salamin, lahat. Ako meron akong dalawang upuan na inuupuan ngayon, kaya ang taas-taas ko. Para memory foam. Tapos isa pang you. <laughs> Para lang maka-drive ako. Bibili lang ako ng ano, ng additional, ano ko, green powder boosts ko sa, for my, ano, veggie juice. Gusto naman dyan sa inyo. Kung ano-ano bang meron dyan. Sa Pilipinas, ba sobrang higbit man ang lockdown eh. Hindi ako na nagpa-park sa masyadong malapit. Gusto ko yung naglalakad ako na medyo malayo-layo. <laughs> Compared sa aking kasama. Gusto yung pinakamalapit. Napakatamad maglakad. Dito na muna ako sandali. order ng mister okay doon ang kotse malayo layo ang parking punta ko dito may kukunin lang ako hey, go ahead pasko naman eh Lagi tayong minabantayin ni Mama Mary dito sa ating kotse. Meron pa isa. Meron pa ako isang box ng kape. Good morning. Good morning po. After Christmas, medyo calm tayo. New Year naman susunod. Linisin ulit natin ang ating katawan. Yan. Siyempre, alam ko na Pasko, maraming kain, kain, kain. Mag-juice tayo. Smoothie pala, smoothie. Actually, gusto ko nang bumalik sa juice. Miss ko na. Tagal na rin. Gusto ko ulit mag-juice. Mas pure, mas, uh, alam mo yun, puro juice lang ng gulay. Although, mas mahal. At uh, gagamitin na natin yung ating binili. Gagamit lang muna ako nitong dalawa. Ito muna itong Super 5 Grass. At saka itong Moringa. Yung mga hindi sanay ang chan sa pag, uh, syempre ang juicing. Juicing is more pure. So, mas matapang, but mas pure. At pasok agad sa inyong mga dugo in 15 minutes. Huh? Tingnan natin kung kailan tayo mag-umpisa mag-juice ulit. Pero for now, smoothie muna ulit. Kasi mas madali. For now. Okay? Super 5 grass. Usually mga young. Huh? Usually mga sprouts yung mga ganyan. Kasi mas maganda yun kesa dun sa mga matatanda ng mga tubo. Okay, alfalfa, barley, kamut, oat, at saka wheatgrass. Plus, alam mo naman ako, love ko ang moringa. Gusto kaya kumuha ko ng moringa na hiwalay kasi hindi siya kasama dito. Sa so, moringa. 1 teaspoon to 3 teaspoons para sa isang 16 ounces na juice mo. Or even 8. Nasa sa iyo yan actually kung kaya na katawan mo. Pero, uh, advice ko lang sa mga nag-uumpisa mag-juice, lalo na juicing, very, mas pure yun, ano, kaysa sa smoothie. So, pag malakas na ang inyong chan, sa mga ganito, pag nasanay na, pwede na ninyong danihan. Tayo for the whole pitcher ng ating juice, 1 teaspoon each muna. Umpisa ako ulit, kasi medyo matagal na ako, hindi lang gagay ito. Huh? Lemon, field cucumber, kapag hindi organic, balatan. Kahit English, kung anong meron. 
mushrooms, okay, green cabbage, maraming celery. At lagyan ko siya ng konting pineapple. Lagyan natin ng 1 teaspoon 5 grass juice blend and yung ating moringa. Siyempre, nakalimutan ko ang flax. So, yung kulay ng ating juice, hindi siya masyadong vibrant green. Yung magandang magandang green kasi wala ako nung mga veggies na nakakulay ng ganun. Like spinach or um, kale. Yan, yung mga yan, mga green na ganun. Nakakapakulay ng magandang green. But it's okay. Alam nyo naman kung ano yung nakalagay sa juice ninyo. Basta gulay lahat yan. Okay. Wala yan sa kulay. Hindi ba nabanggit ko na rin yung minsan? Pagka ikaw naglagay ng red cabbage, magiging brownish gray pa yan. So, it doesn't matter kung anong kulay. <laughs> Basta alam mo kung ano yung mga gulay na mga nilagay mo dyan. Basta gulay. Alright? Ang grapes, isa sa pinaka-favorite ko yan na yung sinasama sa oatmeal. Yung iba natatakot sa matamis na grapes, huwag po kayo mag-grapes. Berries po, ang madalas ko lagi, usual na nilalagay sa aking oatmeal. Pag walang available na berries, kung anong meron. Marami kayong pwede pang ibang gamitin na mga additional na pang boost sa inyong mga juices, sa inyong mga veggie juices. Yung mga yung kinuha natin ngayon, eh, ilan lang yun. So, meron pang chlorella, kagaya nung naipakita natin, yung binibili natin, no? Hindi ko lang siya ginamit muna. Spirulina, lahat yan actually, when I was diagnosed, uh, unang-unang diagnosed, talagang binuhos ko lahat yan. Spirulina, chlorella, moringa, barley, wheatgrass, no? Lahat na. Lahat na ng pwede kong gawin, uh, isinama ko sa aking juice. Kasi syempre, yun yung unang diagnosed mo, yung kasagsaga ng iyong cancer, right? So, para sa mga talagang yung bagong diagnosed, lalong-lalong na, na, mm, stage 4 ang mga cancer ninyo. Kung talagang kayo ay gusto ninyong tulungan ng inyong katawan. No? Ito lang naman doon sa parang gustong tulungan ng inyong katawan ng mga ibang natural na veggie juice. No? Kahit pa anong ginagawa mo na treatment, kung ano mang gusto mong gawin, pwede mong gawin ito sa katawan mo para rin lumakas yung iyong katawan para pang laban sa malalakas na treatment kung yun ang gusto mong gawin. No? Para naman sa ayaw ng mga malalakas na treatment, gusto sa natural homeopathic, yan, yung mga yan. Uh, treatment, sige, mas lalo pa rin tulungan ninyo yung inyong katawan ng inyong mga gulay na juice. Yan lang talaga kayo sabi mo, may yan, gulay, veggie juice, veggie juice, huwag kayong ganyan magsalita. Gawin nyo muna at nang makita ninyo yun talaga resulta sa inyong katawan. No? Kaya lang pag ginawa mo, kailangan gawin mo ng diligently. Kasi pag minsan, di ba, minsan wala sa sarili mo yan, wala ka talaga dun sa ganun eh. Tatama rin kang gumawa ng mga veggie juice, kasi parang hindi ka naniniwala. Pero it's up to the person po kung gaano kalakas yung iyong willpower na talagang subukan ng lahat ng pwedeng subukan para malaman mo kung ano yung mag-work sa iyong katawan. Yung mga grass na yan, talaga po magagaling po yan sa, sa ating katawan. No? Halaman eh, halaman, halaman. Turmeric powder, ginger powder. Wishing everyone a, a prosperous new year. Uh, I hope for everyone na meron tayong gawing something, something na improvement, lalong lalo na unang-una sa sarili natin. Kung ano yung sa tingin natin na alam natin na kailangan natin baguhin ngayong taong na ito, it's uh, the perfect time para gawin natin. No? Mas maganda naman kasi may improvement tayo. Kahit naman ako din, gusto ko laging meron some, something na nai-improve sa akin every year. Hindi ba mas maganda ang pakiramdam? May it be about your health or how you think how you you know can minimize your stress eh ganun lang yun kung anong gusto mong baguhin sa sarili mo for improvement see you ulit sa susunod mag-ingat pa rin tayo <laughs>